Hoy le vamos a hacer comer rico en el programa porque tenemos la cocina con Freddy Almirón. Así que, Freddy, querido, ¿cómo está este proceso? ¿Te acordás que teníamos el pollo ya procesado? Sí, bueno, sí, 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 sí. Para agilizar un poco el tiempo, porque esto vamos a hornearlo, le agregué las tres cucharadas de harina, hice unas bolitas sí. y luego hice un pequeño, así con la ayuda del dedo, un pequeño agujerito ahí. Sí. ¿Para qué? Para poner justamente acá el queso caturrini ah, en cada Dios uno de estos. Qué o sea, delicia, Freddy, ahí por está, Dios. Ahí está, eso. Y esto después lo vamos a volver a apanar. Sí. Y lo mandamos al horno. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se quede doradito nomás, eh, digamos, la cobertura, el apanado. Sí. Porque todo el relleno ya prácticamente... Ah. Ay, gracias. A todo este, el relleno a, prácticamente... A este no le hiciste los bonitos. Bueno, pasa que te quiero comentar de algo. Estoy muy emocionado. Porque te quiero contar algo. Porque si me ¿Qué pasó? Las cosas, decime, decime, Freddy. Contanos, contanos. ¿Qué pasó? Me vas a decir que cuando nos juntamos a comer, por ejemplo, con Anita... Sí. ¿eh? Nuestro cariño gira en torno como un tirabuzón. ¿eh? Ah, así mismo. Mezclamos las pastas cortas con risas largas. <risa> y en la mesa, codo a codo, disfrutamos de momentos que nos llenan de vida. Alimentemos lo lindo de volver a vernos y compartir lo que más nos gusta. Alimentemos la costumbre de comer juntos. Pasta Sanita, lo mejor en tu mesa todos los días. Qué ¿verdad? grande, ¿eh? gracias a Pasta Sanita por acompañarnos desde esta semana. Vol volvió en realidad, sí. ¿eh? esa es la palabra clave, ha vuelto al programa. Así que gracias por estar con nosotros. Qué delicia poder comer unas ricas pastas con este clima, ¿verdad? 17 sí, grados 8, está nubladito, está fresquito. Así que yo creo que todo lo que te recomendamos acá en el programa lo podés ir a, eh, llevando a cabo, ya sea para el almuerzo o la cena. Así mismo. Bueno, y ahí va. Las vas. Croquetitas, primero pasan por huevo. Ah, un bañito en huevo. Sí, luego lo vamos a pasar por la galleta molida y luego ya va al horno. Ahí, huevito. Apa. Con cuidado. Muy bien. Eso. Y ahí va. Galleta molida. Sí. Y listo. ¿Mm? Bueno, por acá ya estoy chiche corte. Pero ¿y la ¿Eh? receta? Porque después nos preguntan. No, ya por estoy la ya. Receta. No, no, la receta. Vamos a la receta al aire, por favor. Bueno, tenemos croquetas de pollos caseros y catupiry. ¿Qué necesitamos para esto, mi estimado Freddy? Primero que nada, la mejor pechuga del mundo mundial. Una pechuga de pollos caseros, queso, catupiry a gusto, una cebolla, un locote, un tomate. Fíjate, súper, súper económico. Dos dientecitos de ajo, pan rallado y bueno, algún aderezo como ketchup, mayonesa, mostaza, lo que prefieras para acompañar. Muy bien, entonces ya saben, con estos ingredientes ustedes van a poder preparar sí o sí estas croquetas de pollos caseros y catupirí, que son una delicia. Aparte, está muy de moda el tema de finger foods, sí. ¿verdad? Es como que la gente con las manitos nomás necesita de cubiertos. Claro. Siendo finger foods, le vas clavando en cualquier más momento. ¿eh? Más práctico, más es rápido. Más práctico, sí. más rápido. Podés invitar a tus amigos, a tu pareja, a la familia a poder comer estos productos deliciosos que tiene que hacerlo para todos ustedes, mi estimado ah, Plenty sí, Almilón. Bueno, vamos al cierre y luego te presento cómo queda esta maravilla de croquetitas para vos, ¿sí?